dias difíceis. Há dias que parecem não ter sido feitos para você. Amontoam-se tantas dificuldades, inúmeras frustrações e incontáveis aborrecimentos que você chega a pensar que conduz o mundo sobre os ombros dilacerados. Desde cedo ao se erguer do leito pela manhã, encontra a indisposição moral do companheiro ou da companheira que lhe arremessa todos os espinhos que o mau humor conseguiu acumular ao longo da noite. Sente o travo do fel despejado em sua alma, mas crê que tudo se modificará nos momentos seguintes. Sai à rua para atender a esse ou aquele compromisso cotidiano e se defronta com a agrestia de muitos que manejam veículos nas vias públicas e que os convertem em armas contra os outros. Constata o azedume do funcionário ou do balconista que lhe atende mal ou vê o cinismo de negociantes que anseiam por lhe entregar produtos de má qualidade a preços exorbitantes, supondo-o imbecil. Mesmo assim, admite que logo tudo se alterará, melhorando as situações em torno. Encontra-se com familiares ou pessoas amigas que lhe derramam sobre a mente todo o quadro dos problemas e tragédias que vivenciam numa enxurrada de tormentos, perturbando a sua harmonia ainda frágil, embora não lhe permitam desabafar as suas angústias, seus dramas ou suas mágoas represadas na alma. Em tais circunstâncias, pensa que deve aguardar que essas pessoas se resolvam com a vida até um novo encontro. São esses os dias em que as palavras que você diz recebem interpretação negativa. O carinho que oferece é mal visto, sua simpatia parece mero interesse, suas reservas são vistas como soberba ou má vontade. Se fala, desagrada. Se cala, desagrada. Em dias assim, ainda quando se esforce por entender tudo e todos, sofre muito. E a costumeira tendência nessas ocasiões é a da vitimação automática, quando passa a desenvolver sentimentos de autopiedade. No entanto, esses dias infelizes pedem-nos vigilância e prece fervorosa para que não nos percamos nesses cipoais de pensamentos, de sentimentos e de atitudes perturbadores. São dias de avaliação, de testes impostos pelas leis que regem a vida terrena, desejosas de que se observe e verifique suas ações e reações à frente das mais diversas situações da existência. Quando perceber que muita coisa à sua volta passa a emitir um som desarmônico aos seus ouvidos. Se notar que escolhendo direito ou esquerdo não escapa da crítica ácida, o seu dever será o de se ajustar ao bom senso. Instrua-se com as situações e acumule o aprendizado das horas, passando a observar bem melhor as circunstâncias que o cercam, para que melhor entenda, para que enfim evolua. Não se esqueça de que ouvimos a voz do Mestre Nazareno há dois milênios a dizer-nos No mundo só tereis aflições. Conhecedores desta realidade, abrindo a alma para compreender que a cada dia basta o seu mal, tratará de se recompor, caso tenha se deixado ferir por tantos petardos, quando o ideal teria sido agir como o bambuzal diante da ventania. Curvar-se, deixar passar o vendaval, a fim de se reerguer com tranquilidade, passado o momento difícil. Há, de fato, dias difíceis, duros, caracterizando seu estádio de provações indispensáveis ao seu processo de evolução. A você, porém, caberá erguer a fronte buscando o rumo das estrelas formosas, que ao longe brilham, e agradecer a Deus por poder afrontar tantos e difíceis desafios, mantendo-se firme mesmo assim. Nos dias difíceis da sua existência, procure não se entregar ao pessimismo, nem ao lodo do derrotismo, evitando alimentar todo e qualquer sentimento de...